Wel, pnawn da, um, gweithio i chi gyd i'r sesiwn gyntaf yma o Arlen um, 2023. Dan gadan concret ydy, ydy'r nofel y dan sylw hanna yma, ac um, dwi'n falch iawn o gael cyflwyno Dr. Miliam Elin um, Jones, sef darlithydd yn y Gymraeg, yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Um, mae hi hefyd yn llenor ac yn dramodydd, ond i arbenigedd hi yn ei gwaith ymchwil ydy ffuglen wyddonol y Gymraeg. A mi'n nathu gwblhau um, i doethuriaeth ar y pwnc hwnnw. Felly, um, dwi heb mwy eiria, dwi mynd i drosglwyddo chi drosodd um, i Miriam a gobeithio yn ychydig yn rhaid sesiwn adolygu yma ar dan gadan goncrit. Diolch, Miriam. Diolch o gael o'n ffion am um, y croeso a'r cyfluniad. Fe wna i just ran i'n sgrin yn gyflym iawn iawn. Gan nhw beithio bod chi'n gweld y pwynt pŵer. Gwych, um, mae'n edrych yn y ddawl pen yma. Um, felly, yw, peth cyntaf pnawn da, diolch y galon i chi hefyd sydd i dod pnawn yma um, i'w rando ar y sesiwn. Um, mae i wedi gwir yn fraint i gael mewn teisio o'r cyfle i drafod dan gadan goncrit. Um, ar gwir amdani yw bod rhaid fydd achlau'r cyflwyniad heddiw gyda bach o gyfaddefiad um, yma o'n swyddfa yn Brifysgol a Bartawe. Um, rwy'n bach o... A, sgai pwynt pŵer i weithio. Dwi'n bach o superfan o waith mi hang ym Morgan. Um, roedd darganfod i waith e pan o'n un fardd fege, a dwi'n cofio darllen y nofel hon fy hun. Um, yn wir wedi gwyrd newid, dwi'n meddwl, y ffordd mod i'n edrych ar lenyddiaeth y Gymraeg, roedd yn teimlo'n gyfoes, yn heriol, a hwnna'n rhywbeth am waith mi hang ym Morgan yn gyffredinol, dwi wir yn ei bwynhau. A wrth lunio fy ymchwil i ffuglen wyddonol y Gymraeg, fe es i'n ddigon lwcus i gydweithio gyda mae hangel Morgan hefyd fel y gwelwch chi. Um, ac yn fy mar ni, dan gadan goncrit sydd ymlith y gorau o'i waith. A wir dyw awr trwy chwarter awr awr fach i'w trafod fel nofel, just ddim yn ddigon o gwbl. Ond digon ohonna i ar fan gaelio digwylydd reit ar y dechrau, um, yn ystod y sesiwn yma gyda chi. Um, dwi'n gobeithio trafod ychydig o thema i'r nofel gyda chi, er mwyn gallu chi'r bog i chi gyda'r wybodaeth i ymateb i gwestiynau yr arholiad llafar sydd ar gorwel gyda chi. Um, ac wrth gyflwyno'r thema yma, dwi'n gobeithio hefyd gyfeirio at gymeriadau penodol, at ddyfyniadau defnyddiol ac at enghreifftiau o ddarllen synoptig hefyd. Um, rydw i hefyd yn awyddus i holi falle beth sydd gan y nofel hon o 1999 ei ddweud am ei byd ni heddiw. A hwi dal i fod yn berthnasol o gwbl, a falle bod gyda chi eich barn bendant yng nghylch hynny. Ond dyma hefyd yn y sesiwn hon, eich da bwyllo chi cyn yr arholiad llafar. You've got this. Dwi'n siŵr y byddwch chi eisio oes yn gallu adrodd rhannau helaeth o'r nofel hon yn eich cwsg, ar ôl i darllen a'i hael ddarllen i gyda'ch athrawon chi. Um, a ngobaith i hefyd yw eich bod chi wedi cael yr un blas ar y nofel ag ydw i. A gwbeithio bod chi'n gallu darganfod pethau newydd ynddi bob tro i chi'n ei darllen hi. Um, a mwriad i heddi yw just cyflwyno am felly drywydd newydd y bosib, am felly gwestiwn falle bydd yn ddefnyddiol i chi um, wrth fynd at um, yr arholiad llafar. Felly, y lle gorau i ddechrau, a mwn i, yw gyda theitl y nofel. Wrth gwrs, dwi'n gobeithio eich bod chi falle wedi darllen y nofel i gyd erbyn hyn ac ar oedd y diwedd. A os nad ydych chi falle bod i'n werth i fi rybuddio chi nawr, bod na ambell i spoiler itha mawr ar y ffordd. Ond mae ystyr y marferol iawn os ydych chi wedi darllen y nofel i gyd i deitl y nofel dan gadan goncrit. Gyda gardd goncrit mam y losyn a ffwydyn mawr, yn datgelu eich hyfrinachau dychrynllyd erbyn diwedd y nofel gyda dyflaniad Maldwyn Taflin Lewis. Ond... Mae'n hynod y debyg hefyd i linell o'r soned Cymru 1937 gan A. Williams Parry. Soned a ysgrifennwyd ar ôl i Saunders Lewis gael ei ddiswyddo yn dilyn ei ran a ran y genedl yn llosgu'r ysgol ddomio ym mhen y berth. Fel y gwelwch chi, ysa A. Williams Parry gwynt i newid y gweddau rhai sy'n gyfrifol am ddiswyddo Saunders Lewis a'r Cymru sydd wedi bod yn ymgyfrifol am alluogi hynny ddigwydd. Sylwch yn benodol ar y linell 
gwna ddeir gran feir dan gadarn goncrit Philistia. Mae'n linell sy'n herio o darllenwyr y gerdd hon i fod yn effro yw diwylliant a'i hanes cyfoethog i werthfarogi beth sydd gyda nhw fel cenedl. Ystyr y gair Philistain yn Saesneg yw y person who is hostile or indifferent to culture and the arts. Ac wrth ystyried hynny, meddyliwch am gymeriadau dan gadarn goncrit, am academyddion yr adran astudiaethau Celtaidd yn Prifysgol Caerefydd yn benodol. Mae bratiaeth, Dedwydd Roberts a disgrifiadau Maldwyn Taflin Lewis ohoni yn dangos rhyw ddirmig amlwg tuag at y Gymraeg. A gofiwch i o bosib, Dedwydd Roberts yn dwrdio Norman Prosseth. O for God's sake, Norman, device D yw'r 18th century ar didalen 52. Does gan yr un o'r darlithwyr ddiddordeb yn y darlun llawn, dim ond yn maes eu harbenigedd bach nhw. Ac nid yn unig hynny, ond yma chi academig, sy'n chwilio am gopi o weledigaethau'r bardd cwsg gyda pymuned hyn darlithio. Mae'n diffyg parch yr academyddion yma at ei gilydd, at yr iaith, at bobl yn gyffredinol, yn codi ofn ar rywun, a gallai fwyr eich sicrhau i chi nad yw'n adlywyrchiad teg iawn o'r sefyllfa yn y drannau Cymraeg Prifysgolion Cymru. Heddiw, um, ond yr unig ymyriadau yn y nofel sy'n gwirioni'n lan wrth drin a thrafod llenyddiaeth a thrafod ysgrifennu'n gredigol yw'r gyrrwr tacsi a'r gyrrwr loriau. Ac er bod y maldwyn taflin lewis ei hun yn hoffi meddwl ei bod yn un o'r werin, mae yn ymddangos yn berson sy'n ei out of touch o bosib. Ond o ystyried y linell gwna ddeir grynfeydd dan gadarn goncrit Philistia, mae'n linell sy'n teimlo'n hynod berthnasol i gatalog o waith llenyddol Mehangel Morgan yn gyffredinol. Fe ddysgrifwyr fel drylliwr delweddau, rhywun sy'n torri delweddau'n rhacs ac yn rhyw botian o nôl at ei gilydd, a beirniad llenyddol John Rowlands a ddywed drylliwr delweddau yw Mehangel Morgan. Fandal o Lenor sy'n gwneud popeth y mae'r meta-narrative cenedlaethol a llenyddol yn ei wahardd. Ef yw'r un sy'n tynnu mwstash ar y Mona Lisa. Ac yn wir, nid oes wir llais tebyg iddo yn y Gymraeg. Mae'n awdur sy'n trafod rhywioldeb hoyw yn y gored, ac mae'n un sy'n darlunio tyrluniau dynesig um, a naws deddwyreiniol um, i'w nofelau hefyd. Ac ymddangosodd ei waith mewn gwirionedd yn ystod cyfnod eitha cyffrois um, yn llenyddol, ochr yn ochr a gwaith gan Robin Llywelyn ac yng Nghara Thomas, a wedi'r eraill yn y Gymraeg sy'n herfio yn disgwyliad yn ei fel darllenwyr ac yn chwarae gyda nifer o elfennau ôl-fodern. Ac mae Mihangel Morgan, fel y gwelwn faes o law, yn un sy'n aml yn cwestiynu'r ffyn rhwng yr hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffiglen pyr. Dywed mewn cyfweliad fel y gwelwch chi ar y slwyd. Dywed mewn cyfweliad yn dilyn yn cyhoeddi nofel gyntaf dyr gael fyn a ennillodd iddo ryddiaeth yn 1993. Y gwir amdani yw, nad oes dim un llyfr erioed wedi gallu adlywyrch chi reality yn ei grynswth. Bu allai'n cymryd ugen tyd alen i ddysgrifio'r weithred o agor drws. A hyd yn oed wedyn, nid y weithred o agor drws a geid, eithr disgrifiad mewn geiriau o'r weithred. A fyddai hwn na ddim yn reality, beth bynnag yw reality. Mae'n fanharo i'n arwydd o caol, nad oes gennym ni'n gair Cymraeg ein hunain am reality. Felly mae'n y mae'n ymwybodol iawn o bŵer ffiglen, a falle disgwyliadau pobl hefyd. Y falle eich bod chi wedi sôn am yn ieithu gyda nofel, bod y, y hyn sy'n digwydd yn realistig. Mae dan gadarn goncrit yn dawel bach yn gynnil iawn, yn herio hyn. Ac er bod ein ymddangos yn holl nofelau Mehangel Morgan, mae'r gred hon ar ei fwy a soffistigedig yn dan gadarn goncrit. Mae'r nofel yn sleu bach yn siglo'r hyn rydym yn ei ystyried yn real neu'n realaidd. A byddwn ni'n dod nôl at yr elfennau hynny yn y nofel, ac sut mae'r um, nofel yn ymdrin a hynny fel thema yn nes mlaen yn y sesiwn. Um, ond gwelwn hefyd bod Mihangel Morgan yn graff iawn wrth iddo barydio enwau llenyddol cyfarwydd. Mae gweled digaethau'r bardd cwsg yn ddarllen synoptig falle ac yn gyfeiriad synoptig defnyddiol o ran y nofel, 
Anid yn unig y mae'n cael ei chyfeirio gan um, academyddion um, prifysgol Caerefydd ac hefyd mae'n cael ei adlewyrchu yn y dau rhan um, sy'n ffurfio nôl fel dan gadw yn goncrit. Ond fe welwch chi Elis Wyn, <laughs> enw'r awdur ei hun yn gyrru tacsi a hedd Wyn y bardd rhyfel yn gyrru lori. Gwna am ei hangau Morgan hyn hefyd yn y gyfrol Straeon Byrion Kate Roberts ar ystlyn gan gynnig golwg newydd ar rai o enwau enwogaf y traddodiad llenyddol Cymraeg. Ac ar yr ôl o gyntaf, gellid dweud fel y mae John Rowland yn ei awgrymu drwy sôn amdano yn dynnu llun mwstash ar y Mona Lisa, mae'n edrych fel petai'n gwneud hwyl am bennau'r ffigurau yma. Ond fodd bynnag, wrth edrych ar waith Mehangel Morgan, mae'n darlith ddiweddar ar gyfer y steddfod amgen yn 2018. Dywed Rhiannon Marx, nad llenor mor radical yw Mehangel Morgan wedi'r cwbl, a bod gryn dipyn o barch ganddo at y traddodiad llenyddol. Felly fel y gwelwch chi, mewn diwylliant sy'n ofni trac yr iaith, efallai nad yw'n annisgoel bod pryder ynglyn â dyfodol yr iaith Gymraeg yn cael ei fynegu'n gyson yn ein llenyddiaeth ni. Ac y mae hyn yn wir am Mehangel Morgan. Er ei fod yn ymddangos fel petai'n radical yn tynnu stimiau ar y traddodiad llenyddol yn dychanu cewri mawr ein llen. Mae a hefyd ar yr un pryd yn poeni'n fawr am barhad y traddodiad llenyddol, felly mae radicaliaeth amddangosiadol e yn fwgwd i bryder eithaf ceidwadol. Felly mae'n ddeddorol mae cymeriadau falle dosbarth gweithiol y nofel hon sy'n ymddiddori fwy yn llenyddiaeth y Gymraeg na'r academyddion ac efallai mae gyrru y nofel yn ei flaen mae'r brodyr wyn yn ei wneud yn gyrru'r Gymraeg at ei ffrank oedd ellyd dadlau erbyn diwedd y nofel ond fe'r adwaith i chi fod i benderfyniad ynghylch hynny. Ond fe welwn fod y cyfeiriadau llenyddol yng ngwaith Mehangel Morgan nid yn arwydd o dynnu hwyl nac yn dilorni, ond mae'n arwydd o barch ac yn arwydd sy'n ei wneud coffa ni i werthfrog i'r hyn sydd gyda ni. Mae Mehangel heb os yn awdur sy'n ymwybodol iawn o rheolau cyn ei torri nhw fel petai. Ac mae hyn yn ein symud ni ymlaen yn daclus a dechrau trafod fe mae'r nofel. Um, fe welwch chi um, fy mod am gyfeirio at, at y deunydd synoptig ac am felly ddyfyniad perthnasol wrth fynd drwy ddi draw. Ar hyn dwi eisiau ddechrau i wneud yw dechrau gyda'r thema Cymru a Chymreigdod. Gan gofio yr hyn a ddywed John Rowland am Mehangel Morgan yn herio'r meta-narratif cynedlaethol, mae'n awdur sy'n gwyrdroi ein disgwyliadau ni o beth yw Cymru a beth yw Cymreigdod. Efallai fel cymdeithas y byddwn ni'n disgwyl, mae darlithydd parchus am prif gymeriad mal drwy'n taflu'n lewis fel ei arwain y ffordd o ran hyrwyddo'r Gymraeg a'i pharhad yn dan gadan goncrit. Ond fe'i welwn fel dyn arwynebol sy'n hoffi gael ei weld yn pwyll gora, yn siarad ar y teledu, yn darlithio'n gyhoeddus, gan ddweud dim am ei fywyd personol na'i ddiffyg mwy soldeb chwaith. Mae'n projection yn daflun fel y mae ei ailenw yn awgrymu, yn hydrach nag yn ddyn o unrhyw swmp a sylwedd. Mae'n cuddio nifer o gyfrinachau fel ydyn ni'n ei wybod, um, a, hyd oed, a hynny hyd yn oed cyn iddo daro'r ferch fach ar yr hawl, gan gynnwys ei ymwyliadau gyda lois y bydain a'i wir deimladau tuag at Tony Drian ei wraig. O ran drafod argryffiadau arwynebol, yn yr un modd mae Ellis Wynn y gyrrwr tacsi yn argymell lleti B&B mam y losyn a pwdin mawr i Alice pan ddaw hithau i aberdygu i chwilio am ei chariad Patrick. Meddai, mae nhw'n Gymru Gymraeg, wi'n gwybod bod y llun ddiolwg o'r tu allan, ond wi'n siŵr y cewch i groeso cynnes yna. Fodd bynnag, dywysa Alice fynd i le glanach mwy deniadol gan gyfarfod ar perchennog Saesneg hi haith yno, dyw lle dyrran brwnt deolwg ddim yn ei denu ac i ryw raddau mae Alice yn lwcus iawn ei bod wedi teimlo'n anghynnes am y lle. Ond disgrifiau Alice pwdyn mawr am amalosyn, fel pobl hail a chredig, sy'n barod iawn i dalu'n dda. 
Fodd bynnag, rydym eto ar, diw- ar ddiwedd y nofel yn dysgu o ble mae'r holl arian a'r trigoreddau diri wedi dod. Wrth ail ddarllen, mae'r clywio yno o'r cychwyn cyntaf yn enwedig yr oriawr Mickey Mouse cofiadwy yna sy'n ymddangos mwy o sydyn ar arfwn Pydyn Mawr. Yr hyn sy'n ddiddorol, fodd bynnag, am gymeriad Ellis Wyn y gyrrwr tacsi, yw ei fod yn cyflwyno rhyw fath o sylwebau ar bawb a neb yn y nofel. Mae'n gwylio o'r byd o'i gwmpas, ond nid yw'n gwneud llawer i gyfrannu at y byd hwnnw. Serch ymfalchio yn ei radd yn y Gymraeg. Ar dydal ein cant y gyndig tri, sylwch ar Ellis yn datgan. Fel gyrrwr tacsi, dwi'n gorfod cymryd pawb a phobeth yn ddi gwestiwn. Bron bod ei anallu herio neu gwestiynu yr hyn sy'n digwydd o'i gwmpas, wedi arwain at fod yn gyfrifol am farwolaethau rai o gymeriadau ymylol y nofel. Sylwch ar y paragraff swmpus, pan fo Ellis neu hedd yn siarad, mae penod chwech y drydydd ran yn enghraifft wych o hyn, bron nad oes ffilter ar eu parablu, ac fel beirniad llenyddol, a dyna ydych chi os ydych chi'n astudio Cymraeg fel pwnc lefel a. Ein rôl ni yw Christian ni pob un gair a phob un gweithred, a sylweddoli bod pob awdur yn dewis adethol ei geiriau yn o ddalus. Ac mae'r llith o, e, rhyw lith yr is yn wybod yma yn rhan, e, yn rhan pwy, bwysig iawn o gymeriadau'r gyrwyr. Disgrifir y nofel dan gad yn goncrith yn banorama cymdeithasol gan lynghara'r price mae'n adolygiad, ac yn ehynu o beth, mae'n hawdd iawn cymharu'r nofel hon i nofel arall ar y maes llafur, sef unws o leleiad gan Caradog Pritchard. Wrth ystyried llif yr ymwybod Ellis Wynn yn benodol, mae arddull y ddwy nofel yn debyg ar y degau. Gall hwn hefyd weld gast anferth o gymeriadau ymylol yn dylanwadu ar fywyd y prif gymeriadau ar gymdeithas yn y ddwy nofel. Fel y mae iechyd meddwl yn broblem i'r gymdeithas gyfan yn y nofel un o sôl y leiad, mae tranc yr iaith am parch neu'n diffyg parch at ein cymreictod yn broblem i bawb yn dangadan goncrit. Ac yn ei hadolygiad hithau o dangadan goncrit, tyna angharad preis ein sylw at yr agwedd tuag at Gymru Cymraeg y nofel. Ond gellid honi mae un o'ch cynnau dychan mwyaf parhaus y nofel, yw'r tueddiad amlwg ymhlith y Cymru Cymraeg eu hunain i ffafrio eu cyd Gymru Cymraeg gan anwybyddu eu ffeledigrwydd, fel petai siarad yr iaith eu hun yn rhinwedd moesog gorichaf. Does neb, sylwch, yn amau maldwyn taflun lewis o fwr o'r ferch ar yr hawl. Er iddo ddychweled i'r union fan hwnnw eto a siarad ar heddlu ac ymddwyn yn hynod am heis. Ac mae'r ffordd y mae i fe sy'n denu i'r heddlu i 52 Wellington Street, yn arwydd y caol, just achos bod y Cymru Cymraeg yn digwydd troi yn yr un cylchoedd. Doedd y cymeriadau eraill a lafwyd yno, ddim yn ddigon pwysig i ddenu sylw neb. A beth am ein syndod bod camel, a hwnnw'n siaradwr Cymraeg, yn ddigartref? A beth am lois y bydain, hefyd sy'n dod o ogledd Cymru? Ond nid yw hynny'n dweud llawer am yr hyn a ystyriau mi hangau Morgan, am rhag dybiaethau ei ddarllenwyr. O ran hynny, ydych chi hefyd wedi sylweddoli bod nifer o olygfeydd fachan lle mae'r Gymraeg yn cael ei dilorni gan gymeriadau ymylol. Mae Dr. Dam yr Einon er enghraifft ac y demydd y maes Hanes Cymru yn un sy'n barod iawn i ddilorni'r Gymraeg yn gyhoeddus, ond gwelwn hefyd gymeriadau yn gweini drwy gyfri'n Saesneg, yn dweud thank you a dim smoko, yn gwisgo byth y dynnau Cymraeg a balchder. Ac mae'r cynghorydd lleol, mae'r probyt, yn troi i'r Saesneg yng ngweith pawb rhag colli y pleidleisiau. I nifer o gymeriadau'r nofel, mae'r Gymraeg yn teimlo fel niwsans. Gweler hefyd ymwelwyr i aberdygu yn hol i alus am y Gymraeg ar dudalen 288. Hey, are you Welsh, gofynnodd? We've been here for three days and we haven't met a single Welsh person yet. Fodd bynnag, nid yw'n fater o saeson yn beirniadu y Gymraeg yn unig. Ond mae maldwyn fel Cymro Cymraeg yn barod iawn i feirniadu Cymraeg i gydweithwyr a'i gymar. Mae iaith Tony ei wraig er enghraifft sydd wedi dysgu'r Gymraeg yn mynd am ei groen. 
ac mae ddilornus iawn hefyd o iaith lafar heilwen ysgrifeneddes yr adran a sydiaethau Celtaidd, hyd yn oed pan mae'n trio peidio dangos ei fod wedi llaf merch ar y rheol. Beth sydd hefyd yn ddiddorol yw sylw Elis Wyn ar dydalen cant a deg. Hen bobl yn unig yw'r hen bobl yw'r unig gwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg am un gyson, heb blaw lambell dresgwr, a diolch byth amdano nhw. Gall nhw'n gymharu sut mae Maldwyn yn trafod y gwahaniaeth rhwng gynulleidfa oeraidd difywyd yn y brifysgol, i'r croeso cynnes y mae'n ei dderbyn mewn y sweithiau yng nghwmni canghennau merched y wawr. Yn ogystal, mae Dev ac Anna y myfyrwyr sy'n ceisio blac meilio Maldwyn yn datgan yn gwbl agored nad ydynt eisiau gweithio i gyflawni eu graddau dosbaith cyntaf yn y Gymraeg, er bod ganddi nhw ylldai y gallu i wneud hynny. Ac o ystyried hynny, gallid datgan nad oes dyfodol llywyrchus iawn i'r Gymraeg yn sgil diffyg diddordeb y cymeriadau o'r gynhedlaeth iau yn y nofel hon. Nid datgliad o amrywiaethau'r Gymraeg yw'r nofel, ond mynegiad o bryder wirioneddol yn helch i Ffrank ac agwedd y gymdeithas ehanga yng Nghymru a thu hwnt tuag ati. Mae nofel arall gan Mihangar Morgan, sef Pant Glas, yn cloi gyda'r cymeriad yn penderfynu mae Saesneg y bydd i'n siarad i'r baban, um, gan ddynodi diwedd pendant i ffordd arbennig o fyw. Tybed a'r eiliad cyn y diwedd yw dan gadan goncrit fel nofel. Ac ar ran darllen synoptig, gallaf hefyd o grymu'r nofel anwyl smotyn bach gan Lleiki Roberts, sydd hefyd yn darlunio plentyn fel symbol am barhad, a falle diffyg parhad, yr iaith Gymraeg, techneg sy'n gobeithio deffro pobl i sylweddoli gwerth yr iaith a'i ddiwylliant cyn iddi fynd yn ddi hwyr. Ac yn wir, wrth gwestiynu yr hyn sy'n digwydd yn y nofel ac ystyried a gweddau'r awdur at Gymru gyfoes a chymreictod, efallai mae arwydd y cad yr efeilliad iaith a llun yw'r cwestiwn mwyaf sy'n ein wynebu wrth drafod y nofel hon. Tybed beth yw eich bahad yn chi am yr enwau sy'n folaidd yma, Sylwch nad yw mared, mam yr efeilliad, yn enwi'r un y bu farw. Oes ots a iaith neu llun sy'n cael ei lladd. Nid yw'r un sy'n fyw yn gallu byw heb y llall. Rhaid cael iaith i ddiall y llenyddiaeth, a rhaid cael llenyddiaeth i gyfoethogi a datblygu iaith. A rhaid ar y rheini yn ôl rhai um, i sicrhau cenedl ffyniannus. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon, wedi'r cwbl. Ond sut effaith mae personoli i'r iaith y llenyddiaeth neu chael arnoch chi? Teimlaf wrth ddarllen ac a'i ddarllen dan gadan goncrit, mae yna manylion bach y mae deall y nofel hon. Mae yna manylion bychan yna, mae ergyd colli iaith neu llun. Sylwch ar y diriwiad yn y cymeriadau yn dilyn marwolaeth y ferch ar y rheol. Mae mal yn mynd o'r alffa o meio coch pwerus ar ddechrau'r nofel yn, a, i golli status yn araf bach, cyn golli bwys cyn colli ei bwyll yn bodio am lift fel cardodyn a marw mewn B&B rhad dan amgylchiadau dechrynllyd. Wrth gyflwyno Ellis Wynn yn y nofel, mae'n brolio am y sticker sydd ar ei tacsi ac yn brolio ei fod yn adnabyddus fel tacsi gyrwyr tacsi sy'n, sy'n siarad Cymraeg. Ond erbyn diwedd y nofel, mae pawb yn ei adnabod fel The Death Cab. Mae marwolaeth ar ffyn denau rhwng byw a bodoli yn cael effaith anferthol ar gymeriadau'r nofel hon. Mae pawb hefyd yn siarad am farwolaeth naill a iaith neu llun y grotem fach yn rhyw fan yn y nofel. Mae'n mae yn y cefndir o hyd. Um, am, boed hynny drwy sgwrsiau, staff a stydiaethau Celtaidd y Brifysgol, rhaglenni newyddion Radio Cymru i alus at anwen yn sgwrsio. Mae'n oll yn rhyfeddu fod plentyn yn gallu bodoli a neb yn gwybod eu hanes. Mae wedi mynd yn anghof bod neb yn sicr o'i bodolaeth i ymhell cyn ei marwolaeth. Ar hyn sydd falle yn ddiddorol wrth i ni drafod, yw penderfyniad mared i warchod y merched rhagweddill y byd, a rhagdynion yn benodol, a'r ffaith nad yw hynny wedi bod yn llesol i'r un o'r ddau blentyn. Mae tanwen er eu bod hithau hefyd yn byw mewn pentref bychan a bwthyn weddol yn ysig, ac yn byw mor annibynnol o phosib, yn dadlau bod angen i blant yn gymdeithasu, bod angen i iaith y llun i weld y byd, a bod dylanwadau ymrywiol yn llesol iddynt. 
yn gynharach yn y nofel, disgrifir hirraeth mared am ei merch goll fel y ganlyn. A nawr roedd hi'n gorfod diwedd rhywbeth gwaith nag anni allwriaeth a chwyno a holi a stilio diddiwedd y plentyn. Roedd hi'n gorfod wynebu'r dystawrwydd ar eich fen i hun, y tawelwch yn eich ehiddo hi. Mae hi'n gobeithio y bydd y ferch fach, iaith neu llun, yn dychwelyd, am nad hi wi'n gwybod am ei ffrank. Ond rydym ni fel dorllenwyr wrth gwrs yn gwybod yn iawn nad yw hynny am ddigwydd. Ac er y teimlad o faich wrth siarad a thrwy hynny o falu am iaith le frifol, pwysleisir gan mared bod y tawelwch a bod byw hebddi yn llawer gwaith. Wrth bersynol i iaith y llun, mae pwyntio bys tuag at gyfrifoldeb pwysi'n gyfrifol am ei marwolaeth yn anadod. Ac ar ran hynny, cyfeiriad snopdig da byddai'r gyfrol y llofrydd iaith gan Gwynet Lewis. Er nad nofel yw'r gyfrol hon, bydd hi'n ffuddio i chi fwrw golwg ar rai o'r cerddi. Um, maen nhw ar gael i'w darllen fel mae'n digwydd ar wefan y porth am ddim ar lein. Mae Gwynet Lewis hefyd yn personol i'r iaith fel rhywun sydd wedi cael i llofrydio. A thrwy ei cherddi, mae'n bwrw golwg dreifgar ar wahanol gymeriadau i weld pwysi'n gyfrifol. Ystyriwch y gerdd hon ar y sleid yr enghraifft, caffes y bardd. Fi lyfryddiodd yr iaith Gymraeg, rwy'n siŵr o hynny. Methai angen yr un roedd ei angen arni. Dweud dim, digon, yn llawer rhy hwyr, a nawr, tawelwch. Arestiwch fi am ddiofalwch. Methais yn la na'i ffyrswadio hi aros, bod gwerth mewn goroesi, fe fi'n ddynes anodd, ond roedd angen hon. Dyma fy mhasbort mwr draeth fy mam. Felly mae llynyddiau yn ôl dan gadain goncrit ac yn ôl gwaith gwenith lewis man hyn yn rhan mor anadod o barhad iaith. Ac mae yn allu beirdd y nofelwyr i fynegu eu hynna'n drwy gyfrwng iaith yn broblematig wrth sicrhau ffyrhad. Ystyriwch am drafodaeth y seminar ysgrifennu creadigol yn ail ran dan gadan goncrit. Beth mae'r myfyrwyr a Maldwyn yn dweud sydd eu hangen ar y Gymraeg a llenyddiaeth y Gymraeg er mwyn ffynnu? Ydy oes na wahaniaeth barn? Ac o ddarllen y llofrydd iaith, a yw'n werch, werth dychweled at damgad yn goncrit, a'i hystyried i eto fel nofel detective. Fi ddarllenydd wrth gwrs yw'r detective. Ac yn falle bod angen cwestiynu pwy sydd wir yn gyfrifol am lar iaith neu llun ar yr hewl wledig yn noson dyngedfennol honno. A'i mared y fam sy'n ceisio'i gwarchod rhag weddill y byd, neu a'i maldwyn y fi fawr o academydd sy'n gyfrifol. Neu a oes ychydig o fai ar bawb. Ceir awgrym gref o maldwyn mewn helynt gyda'r myfyrwyr ymchwil, myfyrwraig ymchwil hefyd, ac efallai mae fe o bawb yw tad iaith y llun hefyd. Felly, wrth sôn am Faldwyn fel tad posib i iaith a llun, mae'n symud ni yn ein bleinau tuag at y, y themau, y teulu, y thema nesa, teulu a ffyrth nesa, neu o bosib diffyg perthynas. Um, ac rydw i'n ewyddus i drafod hyn yng nghi destun y dyfyniad yma o'r nofel Llyfr Glas Nebo gan Manon Stefan Ross. Efallai bod un nofel sy'n gyfarwydd i rai o'n chi, os wnaethwch chi ystudio hi ar gyfer eich arholiadau tygau. Yn Llyfr Glas Nebo, mae'r awenna'r prif gymeriad yn gyndyn o drafod ei theulu biolegol, ond mae geunor, perchynog y siop drin gwall lle mae'n gweithio, yn ffigwr mamol i fi. Ac wrth gamol y dylanwad yma, dywed, mae gwaed yn dewach yn y dŵr, ond mae'n agymynt fwy o ddŵr. A chredaf fod hyn yn berthnasol iawn, o ran trafod sut mae'r teulu yn cael ei darlunio yn dan gadan goncrit. Gall eu dadlau mae'r un y deuluol mwyaf sefydlog yn dan gadan goncrit yw'r teulu a greu'r gan Tanwen, Alice, Hamel a Jacko Ci, ac nid ydynt yn deulu traddodiadol o bellforth. O gymharu a pherthynas feolegol Maldwyn a Tanwen, mae parch y triawd a'r ci at ei gilydd yn iachach o lawer a cheir nod i'n gobeithiol wrth gloi'r nofel, gyda Tanwen ac Alice wedi hymgylch hynny gan dyfiant yr ardd, a bywyd newydd ar ddechrau iddynt, wedi'r erchylderau dyfrifol. Sylwch arnynt yn mwynhau'r enw Cymraeg ar yr aderyn J, sef sgrych y coed, os ydych chi hefyd wedi gwylio'r fideo o sesiwn a dylygu ar lyn ar Martha Jackashanko, mae Cari Lewis hefyd yn awdur sy'n hoffi gwneud defnydd o enwau traddodiadol adar a byd natur. 
a sylwch ar gerdd dechrau anghofio yn y llofydd iaith gan Gwynedd Lewis hefyd. Ac wrth edrych ar ddiweddglod am gadan gan Goncrith, hybed a'u creu bywyd bo hymaidd newydd i'r Gymraeg mae Tanwen ac Alice gan ail greu rheolau gyda'u bywydau bo hymaidd allan yn y wlad. Hofiwch fod Tanwen o bosib yn hanner chwaer i iaith a llun yr efeithiad, a tybed a'i nod i'n gobeithiol sydd ar ddiwedd y nofel. Delwedd sydd falle'n troi cefn ar fywrocratiaeth, ar sefydliadau um, ac yn edrych ar ffordd wahanol o fyw. Sylwch hefyd bod gardd tanwen yn gwbl wahanol i ardd mam alosyn a ffwdyn mawr, a chwyn yn y gerddi hyn, yn yr ardd dan gadan goncrit hynny yn sgerbydau meirwon y geiaf. Fodd bynnag, cyn cyrraedd y dyweddglo hwn yn dan gadan goncrit, Gwelwn nifer o gymeriadau unig drwy gydol y nofel. Mae ymwelwyr gwely a brecwast pwdyn mawr am amalosyn yn enghreifftiau amlwg o hyn. Y ferch sy'n torri chalon ar Americanwr hoyw hwy yll dai yn fienw, a bron y bod bod awgrym bod y teulu hetro rywiol traddiadol yn gallu bod yn ddylanwad niweidiol. Fe welwn ni alus yn siarad ei mam ar y ffôn ac nid yw'n derbyn y gefnogaeth sydd eu hangen arni i godo hyd i'w ffarnu'r coff. Ond yn wahanol i'r nofel Martha Jack Ashanko sydd hefyd ar, ar eich maes llafur chi, mae'r cwlwm deuluol yn y nofel honno gan Cari Lewis yn, gwm, yn gwlwm tyn iawn, ond mae'n llac ofnadwy fel y gwelwn yn dangadan goncrit. Ond, oherwydd hyn, Perthyn rhyw faint o ryddid i'r cymeriadau yn sgil y diffyg ymlyn, ymlyniad yma i draddodiad a theulu. Sylwn hefyd, ar sut y mae'n teisio am Aldwyn ar ei rôl fel tad, pan fo angen a pan fo angen yn unig. Er enghraifft, wrth siarad gyda'r heddlu, dyfyn, dyfnyddiau'r esgus ei fod yn ddyn teuluol, er mwyn taflu i'r llwch i'r llygaid. Officer, so ni wedi gweld y ferch, byddwn ni wedi dod yn syth atoch chi ar ôl beth sydd wedi digwydd. Yn wir, byddwn ni ddim wedi pasio merch ar ei phennu hun yn y nos. Na fyddwn, dwi'n dad i ferch yn ei nan. Nid dyma'r unig dro y mae'n cyfeirio at y ffaith ei fod yn dad, er nad oes dim yn dadol erbyn hyn am ei berthynas ef a tanwen. Ac o ystyried bod Maldwyn efallai yn dad i'r efeilliad hefyd, wel mae'r cwlwm teuluol yma, yma hyd yn nod yn fwy cymle. Ond gwelwn hefyd ddiffyg parch Maldwyn a Tony yn ystod y nofel, ac mae hefyd yn cyfaddeb iddo hi'n iddo i ffriodi er mwyn sicrhau mam i tanwen, yn dilyn mae'r oleth y leri i'w wraig gyntaf. Er bod ganddo'r ysymeg lled garedig dros briodi Tony, gwelwn nad yw perthynas Tony a tanwen yn un gynnes o gwbl. Ar y sail bod Tony wedi trion rhy galed i brynu anrhegion drydfawr i tanwen ac yn nad perthynas faterol yn unig. Ar dudalen 93, a Tony newydd gyhuddo Maldwyn o fer gyda yr hyn a alwer yn oddechwraig, a Maldwyn yn rhaffu mwy o gylwyddau, gwelwn ei perthynas toxig ar ei weithaf, wrth i, rai geis, wrth I, I, tan, I Tony geis o holi yw gŵr cefnog yn ei wendid am gar newydd. Disgrifir y ddau'n chwerthyn ar dudalen 93, yn fel petai'n dau chwerthyniad ffug, llawn tyndra a dicter. Dyma briodas a'r hapus iawn, ac ymlygu'r nad yw'r un o'r ddau yn gymorth i'w gilydd. Daw epiffany i Tony ar dudalen 162 o'r diwedd, o ddiflasu gyda'i bywyd materol. Dywed, bu'n chwarae rhan y wraig ddosbar canol hyn ffasiwn, yn ddigon hir, yn rhy hir, ac mae'n ddiddorol gweld y pwyslais yna ar chwarae rhan. Ac eithrio tanwen ac alus yn y nofel, mae pawb yn dan gadan goncrit, fel petai'n gwneud yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonynt, sydd byw yn barchus a dilyn rhyw fath o drefn gymdeithasol gan ymddwyn yn rhagrithiol iawn wrth wneud. Mae nhw'n dweud un peth, ond yn gwneud ac yn meddwl rhywbeth gwbl groes i hynny. Felly, o ran y thema nesa, Mae reality a'r rhith yn bethau sy'n cael eu herio'n gyson trwy gydol y nofel. Ac fel y soniau sy'n gynharach, mae'n digwydd drwy yn nifer o enghreifftiau o waith neu Hangel Morgan. Mae nifer o gyfeiriadau bychain a chymeriaethau sy'n dynodi mae profiad afriol mae'r cymeriadau yn ei fynebu. 
Cofiwch nod i ambell un o'r rhain ar gyfer eich arholiad llafar. Ond sydd ych chi eisiau cyfeirio at y lygfa benodol, mae penod un ar ddeg yn rhan un yn benod ar oedd o cael iawn yn y nofel hon. Er, mae'n rhaid i fi bwysleisio un oedd eto, dwi ddim yn adlewyrchiad trwy iawn o fywyd y drannau Cymraeg yn prifysgolion i yma yng Nghymru heddiw. Dwi'n naddo. Um, ond os gofiwch chi, y bore wedi maldwyn dar o'r ferch ifanc ar yr hawl, mae'n darlithio i gryw o fyfyrwyr. Sylwch ei fod ar autopilot i'r addau, yn gallu darlithio am un pwnc, ond meddwl a chynllwynio yng nghylch chi gamau nesaf yn ei feddwl. Fodd bynnag mae geiriau ei ddarlith fel y gwelwch chi ar y sleid yn ddiddorol iawn i'r fystyriad. Ond on i'r rhywbeth dychmygol, fel dwi wedi awgrymu sawl gwaith o'r blaen yw'r dywylliant mewn dyfynodau trafodiadol Cymreig. Gadewch chi mi daflu syniad allan i'ch plith chi. Beth am Gymryd Cymru fel trosiad, fel metaffor a seilir ar y cysyniad o'r map? Ie, yeah, map meta destinol. A gadewch chi ni geisio meddwl am y Gymraeg fel meta narrative, neu narrative isheinol ar gyfer y map hwnnw. Ac wrth gwrs, os metaffor yw Cymru, mewn dyfynodau wrth gwrs, ynghlwm wrth dwf a chwymp cenedl gwleidwriaeth prydain, mewn dyfynodau eto, a fraid dweud. Yna ond ydyw pob cymuned yn gymuned ddychmygol, hynny yw yn gymuned afriel. Dyma eto adleisio'r pwt y gyfweliad gyda mi hangel Morgan a ddyfynnais ar ddechrau'r cyflwyniad hwn. Beth yn union yw reality, ac ond ydym nhw wahanol i pob un ohonol. Sylwch mae rhywbeth wedi greu yw diwylliant, yw traddodiad, ac yn sgil hynny, ond nid yw ystyr y geiriau hynny fymryn yn wahanol i bob un ohonol ni. Yn ogystal â hynny, ystyriwch yn ôl at y sylwadau cynt a maldwyn taflun lewis. Y dyn sydd wedi creu del- delwedd o'i hun sy'n dadfeilion araf bach drwy gydol y nofel. Yn wir, sylwch bod maldwyn ei hun yn trial i ddabwyllo ei hun nad yw'r sefyllfa yn real. Wrth iddo yrru tuag at adref yng Nghari Wraig yn araf o gofalus, ailadroddodd y geiriau rhith i'w popeth, popeth yn rhith. Bron i fod y ceisio delei ei hun yn gobeithio nad yw'n bodoli, yn ceisio delei i fodoleth ei hun erbyn diwedd y nofel hefyd. A hynny yn sgil y drosedd erchyll y mae wedi ni. A sylwch chi hefyd bod gryn defnydd o'r gael rhith drwy fi draw yn y nofel hon. Mae'n lawer o gwestiynu a yw'r digwyddiadau, hyd ddigwyddiadau rhyfedd, y pethau erchyll sy'n digwydd, yn real y gwbl. Ac yn gofio sut mae Mihangel Morgan yn disgrifio twyll ffiglen, bron i fod am i gofio drwy ddi draw mae nofel i'r cyfan, mae trosiad y dyw, nad yw i fod ar lywyrchu yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Yr hyn sy'n ddiddorol, fodd bynnag, yw ymateb alus i'r ffotograffau yn oriel a fedyddgu. Roedd i wedi gweld y gwirionedd tu ôl i'r plysgyn arwynebol, dywedir ar dadalen 238. Os felly, er nad yw llenyddiaeth yn real, mae'n cynnig drych i ni edrych ar ein hunain, i gwestiynu ein amcanion ein hunain. Mae gan llenyddiaeth y pŵer i ddangos y gwir i ni, er nad yw'n dangos reality. Ar yr olw gyntaf, Mae'r golygfeid sy'n ail fyw'r noson a mae maldwyn yn lladd y ferch ifanc ar yr hawl, yr un fath. Ond mewn gwirionedd, sylwch bod yna fanylion bach yn newid fesel y ddarn. Sylwch ar y mynylion hynny. Mae nifer o gymeraethau a chyfeiriadau sy'n achwanegu at afrial rwydd yr olygfa. Pethau bach, pethau mae maldwyn yn ei anghofio neu'n sydyn reit yn cofio o'r newydd. Mae'r pwyslais ar yr allfydol hefyd, a'r deimlo fel teithiwr yn y gofod a golau ar allfydol y dashboard. Ac yn cyfeiriadau at y ddrama arswyd, at bethau afriel ac arswydus, am greu dyrddiad yn os, ynghyd ar cyfeiriadau llenyddol dwi ddi, at gyndylan ar ei draktor ac at i Jenkins yn chwilio am landeloi, lle nad yw'n bod. Disgrifiad ferch fel rhith gan eto bwysleisio mae symbol a trosiad yn hi. So felly, cwestiwn da o bosib i holi ac un efallai fydd yn codi gan yr arholwr llafar yw ai nofel rhialaidd yw dan gadan goncrit a gellid dadlau o blaid neu yn erbyn hynny mewn gwirionedd. Ond sylwch ar y dyfyniad yma gan Sioned Pew Williams, uh, Sioned Pew Rowlands mae'n flin gyda fi, 
Dechneg mi hangel Morgan yw cadw at nifer o gonfensiynau ffuglen realaidd ac yna awgrymu dryswch a diffyg cysondeb sydd yn tan seilio ein ffydd yn y cyfrwng fel un dibynadwy, fel un y medrwn ei ddarllen yn ôl ein patrymau diwylliannol arferol. Felly ar yr ôl o gyntaf, mae Dan Gadan Goncrit yn nofel iaith a chyffro, yn thriller, yn union fel y llyfrgell gan flir Dafydd yr enghraifft. Y mae symboliaeth ddyfnach i'r cymeriadau a'r dirgelwch sydd wrth rhaid y nofel. Am lygar afreialrwydd y celwyddau bychan, rydym ni bob un ohono yn ei dweud o ddydd i ddydd hefyd. Y falle eich bod chi wedi ymateb i'r cwestiwn ti'n iawn, gyda iawn diolch, er eich bod chi ddim yn teimlo'n iawn o gwbl. A beth y mae'n ymateb i gais am ffafr gyda dim problem, pan mewn gwirionedd, mae nhw li o broblem yn sgil y ffafr dan sylw. Mae celwyddau bychan yn rhan yn make-up ni fel pobl, yn rhan yn gwneuthuriad ni. Mae'r nofel yma yn dangos hynny, falle yn ei ffordd fwyaf ei thafol. Ac wrth siarad am reality a rhith, a falle rhagriff hypocrisy yn benodol, dylid hefyd nodi yn newid hynod ddramatig yn merthynas mamalosyn a pwdyn mawr, cymeriad sy'n ymfangos yn gomic ar yr ôl o gyntaf, ond yn amlwg sy'n cuddio cyf- cyfrinachau difrifol um, tu ôl i ddrws ei gwely a brecwast. Wrth i bawb ddod i wybod, wrth i'r heddlu gyrraedd y drws ffrynt, a bawb ddod i wybod y gwir am yr erchyllderau tu ôl i ddrws caeedig i 52. Dyma pwdyn mawr yn rhoi'r gore i'r siarad fabanaidd plentynaidd. Pa dy ben wyddai pwdyn mawr? Diflanasau i iaith chwareis. Pa da, paid a bod yn gas wrth ei, o paid ti bod yn dop da, ar na ti mae'r bai am bopeth. Sylwch ar y newid yna yn yr iawn, y rhag feidd. Mae'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda'i gilydd, y cariad yna wedi hen fynd a hynny fel na. Drwy gydol yn ofal, mae pawb wedi sylwi ar ei ffordd anarferol o gyfathrebu mewn iaith fy biaid. Ond heb wir gwestiynu beth sy'n cuddio ti ôl i'r babaniaeth trwy chwarae plant yna. Serch eu cymreigdod, mae pawb yn sylwi eu bod yn byw yn ei sbigen rhyfedd eu hunan. Ac yn wir, gellid eu cymharu gyda mared mam yr efeilliaid. Mae'r cymeriadau yma'n cuddio rhywbeth yn rhag y byd, yn gwarchod rhyw gyfrinach. Ac efallai bod y cyfrinachau yn ddinistriol yn sgil hynny. Ac mae dan gadan goncrit fel nofel, Yn un sy'n ceisio datgelu wir personoliaeth eu chymeriadau. chymeriadau. Yr hyn maen nhw'n ei guddio, y da a'r rhwg, gan hefyd gynigolwg ar sut mae gweddill y byd yn ei gweld. Ar sioc falle, o weld nad oes yr un ohonom wir yn gallu darllen meddyliau. Fel y gwelwn yn blasu gan Manon Stefan Ross, nhw fel arall ar y maith llafur, rydym yn gweld y prif gymeriad drwy lygaid cymeriadau eraill ac mae'r gyfrinach yn cael ei ddatgan neu datgelu hyd yn oed reit ar ddiwedd y nofel. Mae'r rhan fwyaf o dangad yng Ngocrit yn cael ei hadrodd trwy naratif y trydydd person, er bod hyn yn newid weithiau er mwyn ni cadw nifel darllenwyr yn effro hefyd. A sylwch bod serch paladroddwr holl wybodaeth yn adrodd y stori. Mae'n nifer o gymeriad di enw yn y nofel hon. Dydyn ni ddim yn dod i wybod enw bedydd go iawn camel na chwaith pwdyn mawr a mam alosyn. Dydyn ni ddim yn siŵr am enw'r ferch sy'n cael ei lladd ar yr hewl. Pa effaith y bosib sydd gan hyn arnom ni? Ydyw e'n creu stereotipiau o'r gymeriadau, a falle os ydych chi'n gyfarwydd y gwaith gwenlyn pari y dramodydd, um, a falle gallai iawn ar gymell os ydych chi eisiau gwybod mwy, bod yna fideos adolygu gan Dr. Hannah Sams o Brifysgol Abertawe ar sianel, ar sianel YouTube ar dron y Gymraeg Abertawe, Um, yn defnyddio cymeriadau di enw fel modd o ddangos st- stereotipiau o greu teipiau o um, ystrydebau yn unig i symboleiddio y fennau gwahanol o'r gymdeithas yn hydrach na cheisio creu cymeriadau i ni allu yn eithio nhw. Dwi'n ymwybodol um, bod pe- brawr bach ddim yn ddigon i drafod y nofel hon, felly mae'n rhaid i fi ddod a ddiwedd yr amser erbyn hyn. Ond fel y dywedais, mae dan gadan goncrit y nofel ag iddi gymaint o elfennau gwahanol i'w trafod. 
a fingo bod bydd eich arholiad llafar chi chwaith o ddim digon hir i drafod yr holl bethau amrywiol sy'n codi yn y nofel. Ond cyn symud at gynghorion, felly cychydig o top tips ar arholiad llafar, um, felly cwestiwn perthnasol yw pam ydyn ni'n dal i ystudio'r nofel yma o 1999. Heddiw, y falle eich bod chi, a dyma orffen gyda chyfoddefiad arall o'n rhan i, yn gwylio rhaglenni dogfen am droseddau ar Netflix, y true crime documentaries sy'n hynod boblogaidd ar hyn o bryd. Heb sôn am ddramau ffiglennol yn olrhain hanes go iawn droseddau o'r fath, fel Des neu The Pembrokeshire Murders ar ITV. Mae'r diddordeb yn y troseddau o'r fath a hanes yn amgylch ni seicoleg llofryddion o'r fath wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd i'w diwetha, neu o leiaf allai wedi dod yn rhywbeth sy'n fwy derbyniol i'w drafod ar goed erbyn hyn. A felly o ran hynny, mae Dan God yn Goncrit yn nofel oedd o flaen ei hamser, ac eir awgrym yn y nofel erbyn y diwedd am dwristiaeth dywyll, so dark tourism, o bobl yn mynd yn unsoedd i weld lle bydd llyfryddiaethau, a bod yna dywylloch yn rhan o gymeriad pob un ohonom ni, Cymru, Cymraeg neu Beidio. Ond nid yn unig hynny, ond y falle bod modd i chi chwilio ar hanch am drafodaethau hyd yn oed, ynghylch yr iaith Gymraeg. Ydych chi wedi gwylio fideos neu darllen yr ffyglau am blis mynd iaith, a mae gweddau pobl gwahanol tuag at y Gymraeg. Oes yna rai sy'n honni bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, ac eraill sy'n ymddangos yn snobyddlyd tuag at y ddefnydd bobl eraill o'r iaith. Er nad yw ffonau symudol na chwaith y cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos yn diangad yn goncrit, um, fel y mae'n yn bywydau ni heddiw, mae elfennau o'r nofel o ran y trafodaethau hynny yn dal i fod yn berthnasol, a sylwch hefyd bod ni'n gweld enghraifft o drosedd cysineb, hit crime yn y nofel hefyd, mae Alice yn dod ar ei draws wrth aros am y blwch ffôn. Mae hynny dal i deimlo'n rhyfeddol o gyfoeth, a mae rhagriff yn ein, yn ein perthnasau ni gyda'n gilydd yn dal i fod yn berthnasol. Mae hefyd y nofel sy'n cyflwyno cymeriadau hoyw, cymeriadau sy'n traws wisgo, a cofiwch am camel yn, berthi, yn benthig sgert tanwen heb ddim coin o gwbl. A mae cymeriadau ffeminyddol fel mared y tanwen yn gweld bod angen newid mawr ar drefn y byd. Felly, i gloi, dyma ychydig o dips, ychydig o gynghorion ymarferol ar gyfer yr eich arholiad llafar chi. Yn gyntaf, efallai bod hyn yn rhywbeth lled syml hefyd, ond sicrhewch bod gyda chi ddigon o ddŵr i yfed, a dŵr nid pop dim byd sy'n mynd i achos i'ch tafod chi sychu yn grym. Cofiwch hefyd siarad yn araf ac yn bwyllog gwnewch bywyd yn haws i chynnen, peidiwch a brysio trwch geiriau neu byddwch chi'n baglu. Dyma bethau bach ymarferol fydd yn gwneud bywyd fy mryn yn haws ac yn gwneud y profiad yn, yn well i chi hefyd. Y prif beth arall i'w gofio, wrth gwrs, yw nad anghenfel yw'r arholwr, person just fel chi a fi. Bydd i neu hi eisiau clywed eich argyffiadau chi o'r nofel, a dydyn nhw ddim yna eich dal chi mas na gwneud bywyd yn galed nac yn lletrith i chi. Os byddwch chi'n gallu cofio'r prif lun yn eistrion, perth ynnas y cymeriadau a'i gilydd, y thymau yma fel i ni wedi trafod heno, a mynegu eich barn yn onest ac yn glir am y nofel, gan ddefnyddio tystiolaeth o ddigwyddiadau'r nofel, byddwch chi'n wych. Ac os ydych chi hefyd yn gallu cyfeirio at farn a dylygwyr a beirnau llenyddol hefyd, byddwch chi'n sicr yn gwneud argraff o dda ar yr arholwr a defnyddiwch rhai o'r dyfyniadau sydd ar y sleidiau yma dwi wedi rhannu heddiw, a mwyn hewch y profiad o allu trafod yr hyn nid ych chi'n ei farllen. Dewch â'ch cyfeiriadau synodig i mewn. Um, ac eto, eich arholiad chdi i we, dod i glywed chdi i mae'r arholwr. Felly mwyn hewch y cyfle yna i rannu eich barn. Ac wrth gwrs wrth adolygu, gwnewch restrau dir i o'r hyn sy'n digwydd ym mhob pennod. Gwnewch ddau y gramlau a mapiau meddwl. Ewch amdani ond gallai eich sicrhau eich chi'n barod o dreulio dosbethiadau li yma yn y studio'r nofel, byddwch chi'n gwybod mwy nag eich chi'n sylweddoli, hyd yn oed heddiw. Ac wrth ail ddarllen y nofel cyn yr arholiad, peidiwch a derbyn dim yn ddi gwestiwn fel Ellis Wynn y gyrwyr tacsi. Cwestiwnwch bopau ac ystyriwch a gwyntyllwch ac ewch amdani. Felly yr unig beth sy'n gen i ddweud erbyn hyn 
yw diolch o galon eto i ffion am y gwahoddiad, diolch o galon i chi am ddod y sesiwn a phob lwc i chi gyda'r arholiad llafar.